ilikuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu usisahau kubonyeza bata nyekundu chini ya video yako iliyoandikwa subscribe kushiana ndugu zangu ambao wanahitaji sio kingi au sio mimi sio tajiri lakini tu uh, naamini kuna watu ambao wanahitaji kitu ambacho labda Mwenyezi Mungu anapokupa kitu anakupa kama 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 naweza nikasema ni kama wakala wakilishe kwa watu wengine kilisha watu wengine na ni vizuri pia kuwakilisha kwa kidogo kile ambacho Mwenyezi Mungu amekupa so wanafanyaje hivyo mara kwa mara nikipata nafasi kuna kabisa kwamba uh, the right time sasa hivi kufanya hivyo kuzingatia sasa ni mwisho wa mwaka na ni mwanzo wa mwaka mwingine pia so kumshukuru Mwenyezi Mungu kidogo ambacho tunachokipata na kuwakumbuka watu ambao wanahitaji ni na kwa ni kitu kizuri na labda utakuwa unalifanya kwa baada ya muda gani? Ah siwezi Mungu anijalie nipate kwa sababu nikipata huwa natengaisha cha hata vitabu vya dini mimi ni Muislamu. Sheria inasema kwamba katika asilimia unayopata ukipata asilimia 100 basi unajua kuna asilimia sio yako kwako. Ni maskini na tusijiweza. So huwa naamini hicho. Uh, na inaweza kufaa tangu jana. So siwezi nikasema wasi kufaa ndafanya kwa sababu inaweza kufaa tangu jana usiku. Unajua sometimes napo ukiwa unafanya kitu alafu uh, ukiwa na media mtu mwingine anataka ichukue tofauti anataka ah labda mwanaiza anafanya hivi kwa wili watu waone. Eh so sio kitu kizuri japokuwa kwa namna moja ama nyingine pia ni vizuri kwa sababu watu wa media kazi yao ni kufikisha habari. So unapofika habari mtu anataka inspired na kuona okay kama mwanaiza kafanya hivi wasiacha mimi nifanye kikubwa zaidi. Kama mwanaiza kafanya hicho kidogo cha mimi nifanye kikubwa zaidi which is ni sio kitu kibaya lakini si kwa ubaya lakini sikupendelea iwe inaonekana kama mwanaizi na anatoa eh. So nianza jana usiku mimi na management yangu siwezi kuanza kufanya. Sababu research imefanyika kama miezi miwili nyuma. Tukagundua kwa haraka haraka watu ambao tuliyopata ambao walikuwa ni 20 na 28 29. So tukaanza kugawa tangu jana mpaka sasa tumefikia idadi ya baiskeli 26. So sibai kama tatu hivi. Yeah. Na plani yako hii hii plani ambayo upo nayo kutoa misaada kila kila utakapopata muda huwa kwa 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 unatumia una, una vigezo vipi hasa hasa ukikana management yako? Ya yeah, inategemea inategemea uh, na wazo ambalo lipo kichwani. Kwa sababu kuelekea mwaka 2019 niona kuwa kuna watu nimekuwa nikitoa ninakumbuka nime, mwezi wa kama mwezi tisa au kumi kama nitakosa kusea nenda kali yako nikaenda kuwakumbuka ndugu zangu ambao tumehangaika pamoja ambao wanahangaika na biashara ndogo ndogo kaenda pia lakini uh, kwa sasa hivi nikasema okay kwa wakati huu basi Mwenyezi Mungu kanje hichi kidogo cha niangalie watu ambao wao hawajiwezi kutembea wanavitaji wana mahitaji wanahitaji kama hizo baisikeli na vitu kama hivyo na vijisenti kidogo kidogo so inategemea na wakati sahihi au wakati usika na kitu gani ambacho nataka kukifanya kwa wakati huo lakini labda nisisitize tu kwa mtu yote ambaye atazama sasa hivi uh, si ni binadamu na atujaumbo tuje kuishi milele katika dunia na riziki huwa haitosheleza hamna mtu ambaye ametosheleza hamna mtu mwenye pesa akasema mimi natosheleza hata ukisikia mtu ana pesa labda si bilgate kiasi kwa anafanya biashara so tukio tunapata kidogo basi tukumbuke si kwa ubaya lakini tukumbuke tu hata kidogo kile kwamba kuna watu pia wanahitaji na mimi watu wengi wanafanya hivyo sawa ni plani ni plani nzuri ambayo upo nayo vipi ushai ushai kugusa labda uh, baadhi ya makampuni kwa kitu ambacho unakifanya wewe siku ukiona unakifanya basi na wao watie mkono wao ili kiweze kuwa kikubwa zaidi kuwasaidia hawa watu mimi na mimi watu wa makampuni ni watu ambao wanafuatilia au wanajua kila kinachoendelea na wanaona uh, nadhani itafika huko pia itafika huko pia utaomba pata kutajika patakapohitajika msaada au patakapohitajika ushirikiano na makampuni tutafanya kwa sababu mimi kila kampuni inakuwa na bajeti yake fungu lake linatenga kwa ajili ya kutoa msaada watu wenye uhitaji pia so mimi nikifika huko tutafanya na nitakuwa na list kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ambaye anatoa heri rehma itafanya hivyo kwa sababu unaona kabisa kuna mtu mwingine uh, amekuomba tu kiti lakini ana mahitaji mengine tofauti ahitaji vitu vingi kwa mfano hapa mtoto wa mwisho hapa anasoma atujui um, sijui sijui na analipa school fees yake atujui na mama kama msimu unapomsikia hapa kwa anazungumza 
So unaona kabisa kwamba licha tu kwa ame request baiskeli kwa muda huu anataka baiskeli lakini kuna mahitaji mengine anahitaji. So kwa kuwa tupo na tutafanya kazi na Mwenyezi Mungu atujie riziki utakapopata basi inshallah. Kwa namna kumalizia kule wewe ulisema nataka nikuletee baiskeli. Kwa hiyo nimesha kuletea. Uko tayari kuipokea? Eh. Uko tayari kuipokea? Eh. Ah, fungua baiskeli, fungua wewe. kutembelea kusaidia kwenda nayo shule kila kitu sawa ehe umeipenda umeipenda eh mhm basta umeipenda nimefurahi kuja kukuona kupata ujumbe wako kwa unataka baskeli basi kwa nikuletee kwa kama umeipenda umefurahi na nimefurahi pia sawa Ah, basawa. Dada. Basi hii tanini eh. Ndio mahitaji madogo madogo ya. Siku mbili tatu sawa? Sawa. Okay, basawa. Sina shukuru sana. Nashukuru sana. Nashukuru sana Mungu akubariki. Mimi nasema nashukuru sana Mungu awabariki. Mungu akubariki sana. Neema. Bye mimi naondoka eh. Inaathiri. Basi huyo ndo mama wa mtoto. Ah na hapa ndo mazingira anapoishi na huu ndo mtoto mwenyewe anaitwa Rehema ambaye ameweza kabiziwa kiti au baskeli ya kutembelea ana matatizo ya ulemavu wewe je tumsalimie kidogo Rehema mambo Washtaka haba mzima Rehema Harmonize amekupa baskeli unamwambiaje Harmonize Namwambia asante Namwambia asante Eh kwa sasa utaweza kwenda shule eti Eh Rehema ili kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu usisahau kubonyeza bata nyekundu chini ya video yako iliyoandikwa subscribe